हेलो एवरीवन सो माय नेम इज स्वप्न जगताप आज हम लोग सीखने वाले हैं टोन कर्स एंड स्प्लिट टोन्स आई नो सुनने के लिए और यूज करने के लिए भी थोड़े से मुश्किल टूल्स है लेकिन हाँ मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा लेकिन है प्रैक्टिकली थोड़े से मुश्किल टूल्स है लेकिन एक बार अगर हम लोग उनको अच्छे से सीख लिए तो यार यूज़ करना बहुत ही आसान है और मतलब हम लोगों को फोटोग्राफी एडिट करते वक्त इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है सो so, सीखेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे और और हमेशा की तरह अगर आप लोगों का अगर कुछ भी डाउट्स है भले ही वो छोटे हो या बड़े हो आप लोग डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं करके सो so, ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट सो so, सो so, टोन कर सिखाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज बना के रखा है ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल एक इमेज है सो so, सबसे पहले टोन कर उसमें पहुँचने के लिए आप लोगों को जाना है लाइट पैनल में उसमें अपर मोस्ट ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा कर्स इन सिंपल लैंग्वेज टोन कर्स को हम लोग बोल सकते हैं टूल विच इज़ यूज टू एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज सो यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल चार्ट uh, दिखाई देगा वहाँ पे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है मैं सबसे पहले वहाँ पे टाइप करके वहाँ पे एक पॉइंट्स uh, बना दूंगा सो so, जो अपर मोस्ट पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं वाइट्स सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे उसे बोलते हैं हम लोग हाईलाइट्स थर्ड पॉइंट इज मिड टोन फोर्थ वन इज शेडोज एंड लास्ट वन इज ब्लैक्स सो अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को नीचे लेके आऊँ तो वो कन्वर्ट होता है ब्लैक्स में क्योंकि लास्ट लाइन जो डिनोट करती है वो डिनोट करती है ब्लैक्स लेट मे रिड्यू दैट अगर मैं ब्लैक्स को ऊपर लेके जाऊँ तो वो कन्वर्ट्स हो रहे वाइट्स सो ऊपर वाली जो लाइन है वो डिनोट करती वाइट्स सिंपल सिमिलरली आप इमेज के कौन से भी पॉइंट्स पे क्लिक कर सकते हो वहाँ की ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है या घटानी है या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है डिक्रीज करना है आप लोग वहाँ पे कर सकते हो सो so, अगर मुझे मेरे इमेजेस से ब्लैक्स हटाने होंगे तो मैं सिंपली इसको ऊपर लेके जाऊँगा शेडोज़ की तरह अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो ब्लैक्स ब्लैक जो ब्लैक्स थे वो रिड्यूस होकर वो शेडोज़ की तरह से शेडोज़ की तरह निकल जा रहे करके सिमिलरली मुझे वाइट्स अगर डिक्रीज करने हो गए तो मैं उसको हाईलाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल उसको रिड्यूस इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है मैं आपको इमेज uh, एडिट करते वक्त दिखा दूंगा अब आपको बस ये याद रखना है अपर मोस्ट जो लाइन है वो डिनोट करती वाइट्स लोअर मोस्ट जो लाइन है वो डिनोट करती ब्लैक्स नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि ये रेड ग्रीन एंड ब्लू डॉट्स क्यों दिए है सो टोन कर्स में हम लोगों को तीन कलर्स क्यों दिए हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर सो आप लोगों को इसके लिए कलर थियरी समझनी पड़ेगी कलर थियरी थियरी वगैरह सब कुछ मतलब बड़े बड़े वर्ड्स हैं लेकिन यार वो समझने के लिए इजी है सो हमारे जो डिजिटल फोटोज़ रहते वो तीन कलर से बने रहते सो रेड ग्रीन एंड ब्लू सो इसीलिए हम लोगों को ये तीन ऑप्शन दिए है तो अगर सो अभी आप लोगों को एक इमेज दिख रही होगी तो उसे मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ सो so, जैसे कि हम लोगों के स्कूल में सिखाया था रेड येलो एंड ब्लू कलर से सारे कॉम्बिनेशन बनते वैसे ही डिजिटल फोटोज़ में रेड ग्रीन एंड ब्लू से सारे कलर्स हम लोग बना सकते हैं सो so, जो भी पिक्चर्स में हम लोगों के कलर्स रहते वो ये तीन कलर्स पे डिपेंड रहता है जैसे कि आप अभी जैसे कि आप अभी फोटोज़ में अगर देख सकते हो सो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता येल्लो रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन रहता मेजेंटा एंड ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है सियान सो सो इन तीन कलर्स के साथ खेलते हुए हम लोग अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन कैसे ला सकते हैं ये ये तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा डायरेक्टली किसी को भी समझ में नहीं आएगा हाँ हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यूसली इसके साथ खेलते रहेंगे एंड देखते हैं कि रिजल्ट किस तरह से आता है अभी के लिए बस हम लोगों को यही देखना है रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर कितने इम्पोर्टेंट्स है कलर्स में फिर से हम लोग अभी जाएंगे टोन कलर्स में सो so, अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब तक जो भी फोटोज़ है वो तीन कलर से बनते हैं रेड ब्लू एंड ग्रीन के वजह से सो so, इसलिए हम लोगों को ऑप्शन दिए हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू सो एज पर कलर विल अगर हम लोगों ने रेड को घटा दिया देन ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए सियान तो हम लोग ये प्रैक्टिकली होता है या नहीं ये देखते हैं सो so, अगर मैंने रेड को घटा दिया तो कलर आ रहा है सियान अगर मैं इसको रिड्यू करता हूँ देन अगर मैंने ग्रीन को घटा दिया तो कलर्स आना चाहिए रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन जो है मजेंता सो so, देखते हैं वो कलर आता है या नहीं देन प्रैक्टिकली वो कलर भी आ गया अभी थर्ड वाला अगर मैंने ब्लूज को घटा दिया तो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए येल्लो तो हम लोग देखते हैं येल्लो कलर आ गया ससी क्लिन नहीं आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम लोगों को ये कलर्स कैसे वर्क करते हैं ये समझना समझने आना स्टार्ट हो जाएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं और पॉइंट्स ले सकता हूँ अगर मैंने 
ऊपर कर दिया इसको तो रेड के शेडोज रेड की ब्राइटनेस बढ़ रही है और अगर हम लोगों ने इसको डिक्रीज कर दिया देन ब्लूज एंड ब्लूज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है वो कलर कॉम्बिनेशन मजेंता कलर आने के लिए स्टार्ट हो जाएगा सो डिपेंडिंग ऑन दिस हम लोगों को चाहिए वो कलर हम लोग ला सकते हैं लेकिन हाँ ये डायरेक्टली नहीं समझेगा हम लोगों को हम लोगों को ये प्रैक्टिकली धीरे धीरे समझना होगा सो होपफुली आप लोगों को कलर्स फिर समझ में आया होगा आई नो समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे इस पर और धीरे धीरे हम लोगों को ये समझना स्टार्ट हो जाएगा अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं दो तीन फोटो एडिट करके हम लोग इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं या इसका कितना यूज है ये स्टार्ट कर दूंगा लेकिन हाँ आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है तभी ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स तो अभी हम लोग इस फोटो को एडिट करेंगे बस टोन कर्व के हिसाब से टोन कर्व से हम लोग कितने कलर्स ला सकते हैं बस मुझे ये दिखाना है आप लोगों को सो हम लोग टोन कर्व में जाएंगे टोन कर्व में एक बहुत ही एक फेमस एस कर्व करके नाम रहता तो उसमें हम लोग करते कि हाइलाइट्स की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते एंड शेडोज थोड़े से डिक्रीज कर जाते उसके वजह से एक डायनामिक लुक आना स्टार्ट हो जाते फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी देखोगे बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा अभी ये सनसेट का इमेज है तो मुझे चाहिए था कि रेड कलर्स इसमें थोड़े से ज़्यादा रहे तो रेड कलर्स अगर मुझे ज़्यादा रखने हैं तो मुझे ब्लूज एंड ग्रीन को थोड़ा सा डिक्रीज करना होगा सो मैं ग्रीन को डिक्रीज करना स्टार्ट देता हूँ उसके अगर मैंने ग्रीन को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों को दिख जाएगा रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है उसके वजह से मजेंता कलर आ रहा है अगर मैं ब्लूज को भी हटा दूँ तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा सो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया बस हम लोग कलर्स के साथ खेल रहे हैं एंड देन यू यू कैन सी द डायनामिक रिजल्ट्स इट दिस इज गिविंग अस सो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया कोई भी अलग से सेटिंग नहीं यूज uh, किया फिर भी हम लोगों के कलर्स पहले ऐसे थे उससे ऐसे कलर आ गए फिर बाद में हम लोग इससे अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ शेडोज वगैरह चेंज करने के साथ हम लोग कुछ भी कलर्स ला सकते फॉर एग्जाम्पल बाद में हम लोग टिंट कम करके या टिंट ज़्यादा करके इसको और डायनेमिक लुक्स ला सकते हैं वाइब्रेंस बढ़ा के कलर्स और ज़्यादा लाने हैं या कम लाने हैं हम लोग देख सकते हैं लेकिन हम लोगों ने कितने टूल्स यूज़ किए थे बस एक टूल और उससे हम लोगों को इस तरह के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गया सो दीज आर द रिजल्ट विच वी कैन गेट बाई यूजिंग टूल तो ये एक एग्जाम्पल था कि टोन कर से हम लोग कितने कलर्स ला सकते हैं अपने फोटोज में सो so, यार थोड़ा सा हम लोगों ने स्टडी किया इसमें तो इसके वैरायटी ऑफ यूजेस है जिसको हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं सो so, प्रैक्टिकली धीरे 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 हम लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं सो so, बहुत लोगों ने पूछा था मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक सीरीज बनाई थी डर से मत डर करके तो वहाँ पर मैंने सिलोइथ यूज़ किए थे सिलोइथ इमेज यूज़ किए थे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई ये किस तरह से इफेक्ट आपने लाया तो ये भी मैंने टोन कर से ही लाया था तो इसका भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा दिखा दूंगा कि यार ये इफेक्ट मैंने किस तरह से लाया था बाई यूजिंग ओनली टोन कर्व्स इसके लिए मैं कर्व्स में जाऊंगा तो अभी मुझे येल्लो इश कलर चाहिए तो... सो एज पर अवर कलर थियरी अगर मैं रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता येल्लो कलर तो अभी के लिए मैं ब्लू कलर के पूरा का पूरा निकाल दूंगा सो so दैट मुझे पता चल रहा है कि मेरा रेड कलर आना स्टार्ट हुआ है तो मुझे जितना चाहिए मैं उतना रख दूंगा एंड देन एज पर रिक्वायरमेंट मैं कौन सा कलर चाहिए मुझे वो लाने की कोशिश कर दूंगा सिंपल कितना टाइम लगा ये करने के लिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम लोगों को कितना टाइम लगा बस दो सेकेंड सो so, यह बहुत ही यूजफुल टूल है ये देखा आप लोगों ने कि कितना सारा यूज है इन टोन कर्स का कि कितने सारे कलर्स हम लोग बस दो मिनट में ला सकते हैं यार मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था लेकिन हाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको इम्प्रूव कर देंगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और आएंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली इसको यूज करके और कलर्स लाने की कोशिश करेंगे तो इस टॉपिक को आज टोन कर को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे एंड बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर जो है स्प्लिट टोन सिमिलरली स्प्लिट टोन्स भी थोड़ा थियोरिटिकल टॉपिक है ये भी यूज होता है अपने फोटोज में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लाने के लिए अभी हम लोगों ने टोन को सीख लिया था यार स्प्लिट टोन्स भी सीख ही लेंगे तो स्प्लिट टोन सीखते वक्त हम लोगों को उसको तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे सबसे पहले हाईलाइट्स देन शेडोज एंड थर्ड वन इज बैलेंस सो so, ये तीनों चीजें क्या रहती है या किस तरह से होती है इसके लिए हम लोग फिर से अभी फर्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लेके ले आएंगे एंड उस पर ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा कलर्स ऐड करने के लिए सो स्प्लिट टोन का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा इफेक्ट पैनल में इफेक्ट पैनल में राइट अपर मोस्ट जो पॉइंट है वो है स्प्लिट टोन्स का जहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा हाईलाइट्स शेडोज 
जज करके जो पॉइंट है वो डिनोट करता है यू यू का मीनिंग आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोगों को कौन से पॉइंट्स कौन सा कलर चाहिए उसके लिए यू रहता यू डिनोट करता है कि आपको कौन सा कलर चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन रहता एंड सेचुरेशन इज देयर इंटेंसिटी सिमिलरली हाईलाइट्स क्या रहते हैं शेडोज क्या रहते हैं मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बता बता चुका हूँ स्प्लिट टोन्स का काम मेनली रहता बस मिड टोन्स पे मिड टोन्स क्या रहते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया होगा अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को ऊपर लिंक दिया लिंक आ रही होगी उससे मिड टोन्स क्या है वो एक बार देख लो एंड फिर से इस लेक्चर पे आ जाओ सो अभी सो अभी बेसिकली आप लोगों को पता है मिड टोन्स रहते हैं कि ब्राइटेस्ट पार्ट एंड डार्केस्ट पार्ट का कॉम्बिनेशन एंड स्प्लिट टोन्स के जो भी कलर्स है वो बस मिड टोन्स पे काम करते फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऊपर लेके गया तो आप लोगों को दिख जाएगा कि जो भी वाइट्स है वहाँ पे कोई भी कलर का इफेक्ट नहीं आ रहा सिमिलरली जो डार्केस्ट पार्ट है वहाँ पर कोई भी कलर का कलर का इफेक्ट नहीं आ रहा सो हम लोगों को जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है लेकिन बस हो रहा है इफेक्ट मिड टोन्स पे नॉट इन अदर कलर जहाँ जैसे मैं कलर्स को घुमा रहा हूँ वहाँ से आप लोगों को इसके इफेक्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे और हाइलाइट्स हो रहा है बस ब्राइटेस्ट पार्ट पे सिमिलरली अगर मैं शेडोज को लेके जाऊँ तो आपको दिख जाएगा कि डार्केस्ट पार्ट के आसपास के कलर्स को कलर्स चेंज हो रहे करके सो so, आपको समझ में आया होगा कि हाईलाइट्स में क्या होता तो ब्राइटेस्ट मिड टोन्स जो है वहाँ पे कलर्स के इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन शेडोज में होता है आपके डार्केस्ट जो भी मिड टोन से वहाँ पे कलर्स का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है एंड देन व्हाट इज बैलेंस जो ऑरेंज एंड टील सबसे ज़्यादा लोगों को अभी के लिए पसंद है तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑरेंज लेके ऑरेंज कलर लेके आऊँगा एंड यहाँ पे ब्लू कलर लेके आऊँगा तो अगर आप राइट की तरफ लेके जाओगे तो ये हाईलाइट्स की तरफ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जिसकी ज़्यादा हाईलाइट्स डोमिनेट करेगा शेडोज पे और अगर मैं लेफ्ट साइड को लेके जाऊं तो वो शेडोज डोमिनेट करते हैं हाईलाइट्स को सो so, आप लोगों को कौन सा कलर चाहिए आप लोग इस तरह से सेट कर सकते हो सो so, इस इमेज पे हम लोग फिर से अभी स्प्लिट टोन यूज करने की कोशिश कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने स्प्लिट टोन्स पे चला गया तो अभी के लिए मुझे सनसेट के सनसेट uh, के कलर्स चाहिए थे क्योंकि सनसेट हो रहा था करके तो मैं बस कोशिश कर दूंगा कि यहाँ पे ऑरेंज कलर हाईलाइट्स में थोड़े से और बढ़ जाए तो मैंने कोशिश कर दी हाँ हाईलाइट्स में गया और थोड़ा सा ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए क्योंकि मुझे ऑरेंज एंड टील कलर थोड़े से ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर करने की कोशिश कर दूँगा एंड देन डिपेंडिंग ऑन मुझे जिस तरह से कलर चाहिए मैं बस कलर्स लाने की कोशिश कर दूँगा तो सिमिलरली बस दो सेकेंड में हम लोगों के कलर्स ये थे तो उससे हम लोगों ने ये कलर कर दिए सो आई होप आप लोगों को टोन कलर और स्प्लिट टोन्स के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा आई नो मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बताए आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी इसी टॉपिक पे होगा टोन कर्स एंड स्प्लिट टोन से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किस तरह से ला सकते सो टेंशन की कोई मतलब जल्दी नहीं है हम लोगों को आज बस मुझे ये दिखाना था कि यार टोन कर्स एंड स्प्लिट टोन से हम लोग किस तरह से अलग अलग कलर्स ला सकते हैं अपने इमेज में तो आज आप लोगों को बस ये करना है कि आप कोई भी इमेज लो और बस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लाने की कोशिश कर दो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ खेलो भले वो अच्छा दिखे भले वो बुरा दिखे कोई मसला नहीं है जो कलर आने हैं आने दो जैसे आने हैं आने दो बस आपको बस कलर्स विल थोड़ा सा स्टडी करना है एंड जो कलर आप ला सकते हो वो कलर्स लाने की कोशिश कर दो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा तो यार प्लीज लाइक कर दो कमेंट कर दो कमेंट में आप लोगों के मुझे सजेशंस दे दो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दो एंड प्लीज शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना सो होपफुली गाइज आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दो तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक थैंक यू